Good morning and welcome to day 5 ng ating 10 Days North Adventure. So medyo napasarap yung tulog natin kagabi dahil uh, bugbog ng katawan sa mga sunod-sunod na araw natin lumalakad. At uh, medyo na late ang gising natin. So ina-adjust namin ngayon yung ating uh, itinerary. Nandito pa tayo sa Danga, enjoying our breakfast. Medyo relax mood pa tayo. Uh, Nakarecover naman. I'm feeling better. Everyone feeling better. Meron bang may sakit pa? Ayusin lang namin itong schedule. We might need to uh, reshuffle. Pero huwag kayo magalala dahil kasama kayo dyan. So, mag-almosan lang. Kape muna. And enjoying our last one hour here in Sadanga. Officially left Sadanga and leaving Mountain Province to head to our next location. Pero bago yun, gusto kong pasalamatan ng aming sobrang accommodating na host, si Ate Sharon. We're gonna post a number down below para sa mga gustong magstay sa Sadanga. Lovely May Lodge, Ate Sharon, hanapin nyo. And kung kailangan nyo ng local guide, hanapin nyo lang si Kuya Raymond or si Harold aka Basiman. So I'm very excited dito sa susunod natin location dahil sobrang yaman ng kultura at kasaysayan ng lugar na to. Hindi lang alam na marami because nalalagpasan lang kadalasan ng mga mainstream travelers not knowing yung yaman ng lugar na to. And sobrang looking forward ako dito sa next location natin. sa lubwagan sa aktong uh, lunch time at uh, habang inaantay natin yung ating mga kasamang guide dito eh maglalakad muna kami papuntang Lina Street kung saan makikita sa lubwagan yung mga tinatawag nilang heritage houses ito yung mga lumang bahay na hanggang sa ngayon buo pa at hindi din disturb dahil kinukonsider siyang treasure dito sa kanila And yung mga heritage houses na yon is a reflection of gano kayaman yung lubwagan dati nung naging sentro ng Kalinga to during 1907 hanggang bago mag World War II kaso nga lang nung nilusob ng Hapon ang lubwagan nung 1945 at uh, nung niliberate naman tayo eventually ng Amerikano heavily bombed ang uh, lubwagan and that's I think the reason why they had to move yung sentro ng Kalinga to Tabuk Nasa likod ko ang St. Teresita School. It was established noong 1927 and it was once the center for education dito sa Cordillera. So ibig sabihin lahat dumadayo para dito mag-aral. It also served as a Japanese and American headquarters noong World War II. Kaya kung makikita niya sa likod natin, yan at saka ayun. Emilio Aguinaldo at ang kanyang kabayo. Bodyguard ni Emilio Aguinaldo. Sobrang tirik ng araw kaya habang inaantay natin yung ating tour guide bago tayo pumunta sa Lina sa street para makita yung mga heritage houses and doon na rin hopefully kumain. Standby muna kami dito. Nasa tapat kami ng St. Peter's Parish. It was uh, created in the image of St. Peter's Basilica ng Rome. It used to have a dome, parang nga St. Peter's Basilica ng Rome. Pero nung World War II, na bomba during liberation, nasira. Kaya itong uh, nakatayo ngayon is a more modern construction. Napapansin niyo yung salamin ni Benzi. Naayos na niya. Ingenuity. Ayan, uh, mighty band, kahoy at ribbon. Huwag lang matupi. <laughs>
downtown Dina Street and sobrang impressive yung mga heritage houses dito. Some are abandoned, a lot are still occupied and some ginawa ng mga tindahan yung ilalim. Pero the fact na nakatayo pa rin sila hanggang ngayon, eh talagang nagpapatunay na pinangangahalagan nila dito sa Lubwagan yung kanilang kasaysayan. So, dapat naghahanap kami ng kakainan dito. Kaso, lahat sarado. So, tinanong namin dun sa pinagbilang ko ng gamot kung bakit. And according to her, pag ganito daw summer talaga, marami nag-aalisan, nagbabakasyon. It's very quiet here. So anyway, since wala tayong kakainan dito at nakita na naman natin yung mga heritage houses, eh, babalik tayo sa munisipyo. Nandun na yung guide and according to him, eh, kainan daw sa tapat 